Y en la siguiente nota conoceremos un poco de las crónicas de viaje del periodista Rolly Valdivia, plasmadas en su última publicación, Relatos del Perú. En su proyecto de vida no estaba incluido dedicarse a viajar y contar sus experiencias en cada rincón del Perú. Pero unas ranas enanas de la selva lo convencieron que ese sería su diario caminar. Rolly Valdivia es un cronista de las rutas que ofrece el Perú, de su gente y costumbres que cautivan a los visitantes nacionales y extranjeros. Desde 1995, Rolly ha realizado innumerables recorridos, que quedaron plasmados en publicaciones importantes de nuestro medio, incluso para la prensa internacional. Esta larga trayectoria lo ha motivado a juntar sus mejores crónicas en un libro titulado Relatos del Perú. Hay periodistas que viajamos, hay periodistas que estamos investigando el Perú y hay periodistas que estamos dejando testimonios de costumbres que con el tiempo se van a perder, porque todo se va a perder lamentablemente o se va a transformar un poco de paisajes que de repente ya no van a estar igual para nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces estamos dejando constancia de un momento histórico. Si uno lo ve en perspectiva, el trabajo tiene ese valor añadido. Estamos dejando testimonio de una época. Algunos lo han llamado el periodista mochilero, y a él no le molesta, pues gran parte de su tiempo lo ha pasado en una combi, una embarcación, un camión, o cualquier medio que lo conduzca al lugar en donde lo espera una historia por contar. Cada pueblo, cada viaje es una sensación distinta. Vas a una fiesta patronal, en, la, en el libro hay un, un texto de la fiesta de Tatapancho en, en Yunguyo y ahí ves las costumbres, los bailes, la, la, la fe que tiene la gente, esa apertura, ¿no? porque tú vienes de afuera y la gente te recibe como si fueras de ahí, te invitan a tu casa, te invitan a comer, te invitan a bailar. En casi todas las fiestas populares del Perú la situación es así. No hay obstáculos si uno en verdad quiere viajar y conocer nuevos lugares. Rolly está convencido de que no hay excusas para empezar este largo y gratificante camino. La visión es que la gente decida viajar, que se dé cuenta que viajar es divertido, aunque de repente no tengas que ir al sitio más turístico del Perú, aunque no tengas que ir al mejor hotel, viajar siempre es mejor que quedarse en casa. Y ese es un poco el mensaje, creo yo, que todas mis crónicas se encierran, hasta en la que me quejo del camino, al final siempre la moraleja es esa, es mejor haber vivido esto que quedarme en mi casa toda la vida.